नमस्कार एम के एन सुपरफास्ट मध्ये मी सुनील आपलं स्वागत करतो देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातील बातम्यांचा आढावा घेऊयात सुपरफास्ट मनोवाद्यांनी चोर दरवाजाने आरक्षण संपवले असा घनाघाती आरोप लालू प्रसाद यादव यांनी केलाय केंद्रीय विद्यापीठ राजस्थानने पंचवीस जानेवारी रोजी प्रसिद्ध केलेल्या एका जाहिरातीचा हवाला देत त्यांनी हे ट्विट केलं आहे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी संविधानामध्ये दुरुस्ती करून दहा टक्के आरक्षण लागू केल्यानंतर राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांनी मोदी सरकारवरती आरक्षणावरून हल्लाबोल केलाय बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी राहुल यांचे कौतुक करत त्यांच्याकडे उत्कृष्ट पंतप्रधान होण्याचे सर्व गुण असल्याचं म्हटलं आहे आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी अवघे काही महिने शिल्लक आहेत आघाडीचे फाटाफुटीचे राजकारण सुरू झाले आहेत एनडीए मध्ये सध्या तरी नरेंद्र मोदी हेच पंतप्रधान पदाचा चेहरा आहे तर विरोधी पक्षाकडून अजून तरी कोणालाही पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात आलेला नाही मात्र राहुल यांचं सर्वत्र कौतुक होत आहे आर्थिक दुर्बलांसाठी जे दहा टक्के आरक्षण दिले आहे त्याचा परिणाम सध्याच्या आरक्षणावरती होणार नाही असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे दरम्यान पंतप्रधानांनी तमिळनाडू दौऱ्यामध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची सुरुवात केल्याचं मानलं जात आहे रविवारी विविध विकास कामाच्या लोकार्पणाच्या निमित्ताने दौऱ्यावरती आलेल्या पंतप्रधानांनी विरोधकांना लक्ष केलंय भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी पुन्हा एकदा आपल्या मनातील खतखत बोलून दाखवली आहे ईव्हीएम हॅकिंग बद्दल गोपीनाथ मुंडे यांना त्याची माहिती होती त्यामुळे त्यांची हत्या झाली असा खळबळजनक दावा सय्यद सुजा या हॅकरने केला होता भाजपने हा दावा खोरडत हॅकरवरती कसा विश्वास ठेवायचा असा प्रश्न उपस्थित केला होता तो जागा पकडून खडसे यांनी तो पक्षाला खिंडीत पकडला आहे हॅकर्स खोटरडे असतात तर माझ्या प्रकरणामध्ये हॅकर्सवरती विश्वास का ठेवला असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय निवडणुकीपूर्वी स्वप्न दाखवणं ठीक आहे पण ती पूर्ण केली नाही तर जनता झोडपते असं वक्तव्य करून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नेत्यांचे कान टोचले आहेत स्वप्न तीच दाखवायची पूर्ण होऊ शकतात मी स्वप्न दाखवणाऱ्यांपैकी नाही असंही ते पुढे बोलताना म्हणाले ते मुंबई इथे आयोजित एका कार्यक्रमामध्ये बोलत होते केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी रविवारी केलेल्या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळामध्ये खळबळ उडाली मुंबईत आयोजित एका कार्यक्रमामध्ये गडकरींनी निवडणुकीपूर्वी स्वप्न दाखवणं ठीक आहे पण ती पूर्ण केली नाही तर जनता झोडपते असं वक्तव्य केलं या वक्तव्यावरून विरोधकांच्या भुवाळ्या उंचावल्या आहेत गडकरींच्या याच वक्तव्यावरती निशाणा साधत एम आय एमचे अध्यक्ष असिउद्दीन ओवीसी यांनी गडकरी यांनी मोदींना आरसा दाखवला असं म्हटलंय शबरीमाला मंदिरामध्ये महिलांना प्रवेश देण्यावरून सुरू असलेल्या वादावरती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज पहिल्यांदाच मौन सोडलं शबरीमाला प्रकरणाकडे अख्खा देशाचं लक्ष लागलं आहे केरळमधील कम्युनिस्ट सरकार केरळमधील संस्कृतीचा कसा अनादर करते हे देश पाहतोय अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर सभेमध्ये बोलताना केली काँग्रेस आणि कम्युनिस्टांना महिला सक्षमीकरणाची चिंता नाही असंही त्यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केलं भारतीय बँकांचे नऊ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज बुडून इंग्लंडमध्ये पळून गेलेला मध्यसम्राट विजय मल्ल्या याच्या स्विस बँकेमधील खात्यांची आणि तीन कंपन्यांची माहिती सीबीआय या भारतीय तपास यंत्रणेला देण्याचा निर्णय स्वित्झर्लंड सरकारने घेतला आहे सरकारच्या या निर्णयाविरोधामध्ये मल्ल्याने स्वित्झर्लंडच्या सुप्रीम कोर्टामध्ये धाव घेतली होती मात्र या खटल्यात न्यायालयाने स्विस सरकारच्या बाजूने कौल दिला आहे आयसीआयसीआय बँकेच्या कर्ज गैरव्यवहार प्रकरणाच्या चौकशीला विलंब केल्या प्रकरणी आणि या प्रकरणाच्या चौकशीबाबतची माहिती फोडल्याच्या संशयावरून केंद्रीय अन्वेषण शाखेने पोलीस अधीक्षक सुधांशू धर्मिश्रा यांची बदली केली आहे सीबीआयच्या सूत्रांनी रविवारी दिलेल्या माहितीनुसार व्हिडिओकॉन समूहाला दिलेल्या कर्जाबाबत आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर आणि व्हिडिओकॉनचे व्यवस्थापकीय संचालक वेणुगोपाल धूत यांच्यावरती गुन्हा दाखल केल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी ही बदली करण्यात आली आहे
पंजाब नैशनल बैंक सोना लाइन भारत सोड़न पड़न गे मुख्य आरोपी मेहुल चोक्सी भारत में कठिन हो कारण एंटीगुआ सरकार ने चोक्सी भारत में पाठने स्पष्ट किया है शनिवार का ही मध्यम वृत्त हा दावा कर मेहुल चोक्सी और जतीन मेहता भारत में भारताको बोईंग विमान पाठने आए यह वृत्ता पार्श्वभूमि पर सरकार ने स्पष्टीकरण दिखाई समझता है राजकीय दृष्टि संवेदनशील राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद खटल की एक जानेवारी रोजी सुनावी सर्वोच्च न्यायालय ने रविवार रद्द के लिए पांच न्यायाधीशां खंडपीठ एक न्यायाधीश सुनावी उपस्थित रह निर्णय घे मंगलवार सुनावी रद्द कर न्यायालय ने नवीन तारीख अद्याप जाहिर के लिए नहीं शाहपुर तालुक्याल अघई इधल शिवसेना पदाधिकारी शैलेष निमशे हत्ये प्रकरण अटकेत पत्नी ने आत्महत्या के लिए कल्याण आधारवाड़ी कारागृहा साक्षी निमशे ने आज सका आत्महत्या के लिए आत्महत्य कारण अद्याप स्पष्ट नहीं साक्षी ने सका सुमार कारागृहत मोड़क शौचालय लोखंड एंगल का गलफास घून आत्महत्या के लिए तुजापुर तालुक्याल किलज यथी एक शेक नापिके और बैंक कर्जाला कंटाण अपने स्वतः शेती चिंसे झड़ा नायलॉन या दोरी ने गलपास घून आत्महत्या के लिए धक्कादायक घटना समोर आई है मयत तुकार शिंदे अतक नाव कुटुंबा पत्नी आ एक मुलगा एक विवाहित मुलगी परिवार है यह घटने ने परिसर में एक हलह व्यक्त होती है जोपर्यंत निवण्य कालव्याद्वारे पानी ये नहीं तो एक ही पोड़ा गाँव में फिर देना नहीं अस एक मुख्य ठराव संगमनेर तालुक्यल कासारी गाँव के गाँवक के राजकीय पोड़ा की चांगली गोची जाए निवण्य कालव्या कामे रखाने दुष्का लाभ क्षेत्र में असंतोष खतखत है ठीक उद्रेक हो अनुषंगा ने हा निर्णय महत्वा मानला जो है सोलापुर पैयादा पतंगा जा जीव घे नायलॉन मांजा दुकाना छापा टाकून सहा हजार सहाशे रुपया नायलॉन पतंग मांजा जप्त कर सवीस जानेवारी रोजी सोलापुर शहर गुन्े शाखे के पुलिस उपनिरीक्षक भीमसेन जाधव पथका ने कारवाई के लिए खासगी बस आ पिकअप का भीषण अपघा होन दोग दुर्दी मृत्यु की घटना लतूर इधन समोर आई है रस्तव माती का ढिगारा चुकावता हा अपघा है एक लग्न समारंभा ये अतान खासगी बस आ पिकअप मे आंबेजोगाई जवर स्टेलू आंबा इधे हा भीषण अपघा भाजप के नेता आ राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी ये कांग्रेस के सरचिटनीस प्रियंका गांधी हरती पता सोड़न टीका के लिए प्रियंका गांधी मानसिक आजार टोल सुटला कि लोकान मारत अशा शब्द मे स्वामी ने प्रियंका गांधी वरती टीका के लिए प्रियंका गांधी बाय पोल्ट्री नवाचार मानसिक आजार टोल सुटला कि लोकान मारहाण करता सार्वजनिक जीवना में वावरता ये घातक ठरू शकत अ पूछा वे एखाद संन्याशाला भारतरत्न देव अभी मगनी योग गुरु रामदेव बाबा ये के लिए स्वतंत्रनतर एक ही संन्याशाला देशा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार अल्ला भारतरत्न दे दुर्दी बाब आयानी मटल है प्रजासत्ताक दिना पूर्वसंध्य देश सर्वोच्च नागरी सन्म्न भारतरत्न की घोषणा कर पार्श्वभूमि पर बाबा रामदेव ये ये वक्तव्य के नवदाव्या शतका गाजले रामलखन या चित्रपटाला आज तीस वर्ष पूर्ण जाए हैं पार्श्वभूमि पर अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ने एक वीडियो शेयर किया है यह वीडियो में अभिनेता अनिल कपूर और अभिनेत्री माधुरी दीक्षित माय नेम इज लखन या गाने वी थिरकता दिसत है
भारतीय समाजातील चालीरीती अतिशय त्रासदायक असताना अभंगत्वरती मात करत कुटुंबाच्या भविष्यासाठी विचार करणारी भारतीय समाजातील माता सुभद्रा सुरेश भोसले यांचा सव्वीस जानेवारी प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने साडी तुळी देऊन उपविभागीय पोलीस अधिकारी अण्णासाहेब जाधव आणि सासवड पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक मुगुटराव पाटील यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आलाय एम के एन सुपरफास्ट मध्ये तुर्तास वेळ झाली इथे थांबण्याची ताज्या बातम्या आणि अपडेट साठी पाहत राहा एम के एन प्रतिबिंब वास्तव तिथं नमस्कार